海藻对所有的高消费都有免疫力，唯独对冰激凌巧克力，这种诱惑好比是皮草、钻石对贵妇的诱惑似的，无法抵御。以往每次路过，海藻总是会进去转一圈的。他好几次都下决心去买，最后又找借口逃脱。一个单球，二十五，这样的价格对于他俩来说。实在是太奢侈了。随便点，有我呢。不提冰激凌表面散发的醇厚光泽，就是装冰激凌的盒子，那种亚亚的巧克力色，精致的小勺，都让海藻抵制不住心中的欲望。以前，小贝总是试图买一个给他心爱的海藻吃，海藻总有他的理由，不知道吃哪个。对排太长了，还有就是。我喜欢的那一款没有了，不就二十五块钱吗？不就一个冰激凌吗？在江州这地方，什么东西不得二十五块钱啊？只要我的小猪喜欢吃，咱每次来都买一个。嗯，海藻真的很想吃，可一想到小贝那么节省的在存钱买房子，他就不好意思奢侈。还有姐姐，每次去都给妹妹买鱼或虾解馋。自己却不舍得吃一口。一想到每个人都这么努力勤勉，自己若如此放任的腐败一次，会很内疚。不要了，哎，小贝，我现在已经不那么爱吃冰淇淋了，而且真的没有我要的那一款了。再说了，天凉了，如果再吃冰淇淋，我肯定会肚子疼的。我可不想肚子疼呢。等着我啊！草莓的，一个球。好吃吗？嗯。甜吗？特别甜。窝心吗？什么叫窝心啊？什么叫什么叫窝心啊？给你买这个不好吃啊？好吃。好吃。哎，小贝，那你尝尝。我不吃。真的很好吃。不吃不吃。你尝尝嘛。大街上我哪能吃冰激凌啊？真的很好吃，没人看见你。来嘛来嘛来嘛。不吃不吃就不吃不吃不吃就不吃快吃完。终于，在不舍得和心痛中，海藻吃掉了一周的午饭钱。真不吃，顺手把钥匙放进包里。你能休息吗？什么东西？每次不点到他面子上，每次装傻。他们家现在。都不用买油了，直接烧我们家的就行了。哼，上个月我统共做了八次饭，一桶四拉油干干净净被他们家用的，还好意思哎说我用他们家水了呢？水贵还是油贵呀、啊？哎哎哎哎，嘘！你怎么又跟那个小孩没怄气了？犯得着吗？你要真为那点油生气啊，你也学学他们家。以后装油啊，就用那个极致糖浆的药瓶来装，只够炒一次的。大桶咱们拎回家。我就是拿这么小的瓶子装，他们也照用，简直是耗子。他什么层次，你什么层次呀、啊？我老婆那也是名牌大学化学系的高材生啊，他连初中都没读完，两口子加一块儿，充其量也就是个大专。跟他犯什么生气呀、啊？你不是自降身份吗？我有什么身份啊？
，我能有什么身份啊？我现在啊，我连小市民都不如。人老李，祖孙三代挤在一个十平米的房子，可能是人的祖产呀。人至少还有个十平米吧？我有什么呀？啊？等哪天这儿一拆了，我只有滚蛋。活了三十二年，上的是名牌大学，读得出，车载斗量，到头来呢？混的连个下岗职工都不如。你看我们同班同学，张丽都买第二套别墅了，都换第三辆车了，我呢还在这个破地方跟这群破人混在一起。所以说，女孩子不要读得好，读那么好有什么用啊？读得好不如嫁得好了。我嫁个好老公就是。都怪我行了吧？台北基地油跟人家争来争去的呀。都怪我，都怪我行了吧？都怪我没有给老婆在大城市买上一个一砖半瓦的。那想当初咱们也差点成为房主啊！啊，就因为你那一句话，没听的房子也要四十万泡汤了呀。就算没听，那也是七十多平方米的房子。哎，那地段多好呀、啊！我听说最近地铁五号线从那儿通过了，我们当初要是买下来啊，熬到现在也该拆迁了吧？起码得补上百八十万呢。好意思说我呢？你干嘛的呀？那你当时怎么看不清形势呀？你说买不就行了吗？该你决断的时候你就要决断，要不然要你个大老爷们干嘛呀？我决断，管用吗？当初毕业分配的时候，我提议咱们回老家，不管是你家还是我家，最起码混到现在也混成鸡头了吧？你老人家倒好，哼！哎呀，非要留在大城市，做人就要做城里人，你我老家那种地方有什么回头啊？我这儿来。啊，这儿的繁华热闹，这儿的高楼大厦，啊，这儿的十里洋场、大都会气质，老家有吗？能赶得上吗？哎呀，是赶不上。江州的商店好，可你买不起；江州的音乐会是好，可你一场没听过。哎呀，江州是国际化大都市，弄得你连房子都买不起。真要是咱们住在老家呀，房子起码是楼上楼下。我真不好意思说你，哎，这样吧，你要是能把你老家的楼上楼下卖了，嗯、哎，能换到这儿的一级台阶，我就服你。<笑>绕来绕去，不就是嫌我没买到那套房子吗？那是我的错吗？我定金不都付了？那人家退回来了，我有什么办法？你还老说我？哎，我没赖你呀，这这这不是天灾人祸吗？我呢说这事儿呢是给你提个醒，以后呢咱们吸取点经验教训。这买房子呀跟海边拾贝壳一样，你不能光拾那最大的，也不能光拾那最漂亮的，你得拾那个你合适的。一旦相中了，马上离开海滩。什么付定金的，直接签合同，把首期款砸在他面前，这房子归你了。现在可是一个抢房的社会啊！哎呀，现在买房子真怕人。怎么那么多人有那么多钱呢？你说我们啊，两年一过，家底一掏，全掏空了。这孩子生的，太能糟蹋钱了。这赖谁呀、啊？得赖你喜欢攀比，奶粉嘛要吃进口的，衣服嘛还要名牌。我就不相信了，这在我们老家哪个孩子用过尿不湿啊？不照样好好的吗？嘿，就你家孩子比别人家孩子金贵啊！哎，你搞搞清爽啊！那是你女儿哎，你好意思让她受罪呀、啊？啊，人家进口的都加的什么呀？什么 D H A 呀、啊、A R A 呀、啊、C R A 的啊？你就吃加这种的呀？那衣服呢？衣服我是无所谓买什么牌子的，对吧？啊、但问题是他那个他填充物是垃圾怎么办啊？还有他染色剂有毒怎么办？小孩皮肤多嫩啊！那商场里的牌子买的不就是放心吗？好好好好好。你有理，你什么叫郭有理？是，我小时候，我妈喂我的可是羊奶，运农民牵一头母羊过来，那奶胀的跟气球似的，还一起半缸一起半缸，哗哗的，当时连毒都没效果，咕咚咕咚就喝下去了。怎么了？不照样没输在起跑线上吗？起码比楼底下老李要强得多吧？那是因为老李小时候连羊奶都没得喝，还跟老李比呢。没错呀，少来了。
。那时候小孩能像现在这么聪明，智商这么高啊？那我们家然然，那都会唐诗三百首了。你在他这个年纪，你会背吗？不会。然然都会背三百首唐诗了，没有啊？那、那、那三四首总有吧？三百和三四首差多大劲呢？真是的！好好好，就让你吹吧，你就夸张吧。反正啊，按你这么说，然然肯定要比我强。哎，都九点多了，快给女儿打电话。嗯。喂，哎妈，是我，然然睡了吗？太好了，你给我把她抱来，没睡呢。喂，你是谁呀？我是谁呀？我是妈妈呀。你是谁呀？你是不是然然呀？啊，然然，你叫一声妈妈好不好？叫就叫一声，叫妈妈。我妈妈唱呀，唱什么？小兔子呀、啊，好，妈妈唱啊！小兔子，相貌好，红眼睛，白皮袄，后脚长又大，前脚短又小，走起路来一跳又一跳，嗯，好不好呀？差不多了。啊，喂，哎，妈，哎。然这两天还好吧？没感冒吧？我跟你说啊，最近感冒人可多了，你当心一点儿。还有你跟爸爸也别感冒了啊！你们感冒传染给他可不好了。行行，我那个什么，我那个啊，我那个什么，下个月啊，下个月那个生活费我就不寄给你们了。我十一反正国国我国庆的时候我就过来啊。好，好，好，好，那就这样啊，再见，嗯，拜拜，嗯。我说老婆。你这样打长途电话，打得我心惊肉跳的。按照你这样打电话呀，半平方米又没了。哎，想什么呢？我想买个电脑，装个摄像头，给我爸妈再买台电脑，这样我就不用老打电话了。我想在网上看到然然，你看，打长途电话，每个星期你只让我打一次，一次三分钟都不到，一点都不过瘾。我想然然。我想都快得忧郁症了。一台电脑，又是半平方米。再说老头老太太，他也不会用啊。每次用的时候还得找人，太麻烦了。时间一长，电脑呢就成摆设了，不现实。可是如果用 MSN 或者 Skype 的话，那电话费不也省了一个平米吗？如果安装网络电话，都得要装宽带。你要知道，现在宽带费很贵的。老婆，再忍忍吧，啊！要不然，你把钱直接寄给然然，给他买吃的，多好啊，多实惠啊！再忍忍吧，啊！等咱们买上房子了，就把孩子接过来，好不好？好好好，买，不就是一台电脑吗？不就是吃点买房子吗？没问题。算了，挣钱吧，先挣钱。什么时候钱攒够了，什么时候买了大房子？才能把让人接来。
你大清早发什么呆呢？怎么了这是？不舒服啊？佛说前生无法一次的回眸，才能换来今生的一次擦肩而过；一千次的回眸，才能换来今生的一次有缘相见。你说咱俩现在能躺在一张床上，该有多少次的回眸？你就想这事儿呢？我们俩上辈子什么都没干，照你这么说，光回头了，神经病吧你啊！我讨厌星期二。啊？周末已经远去，周五还遥遥无期呢。我昨天就因为回味周末的美好时光，我已经一天都没干活。天哪，我今天该多忙啊！哎，你说啊，要是一周能够工作两天，休息五天，嘿，那该多好啊！想什么呢？你老板又不是慈善家。该哪怕有那么一点点善心也好啊。我觉得人生的轨迹有问题啊，每个人都在为口粮拼命，所以才把自己搞得那么不堪重负的。那人生的意义到底是什么？是在日子中承受痛苦，还是未来享受欢乐呢？关键是每个人都这么活着，从来也没有人去质疑过。我们就每天都要工作，每天都要不停的工作，一个月工作二十二天，甚至更多，像牛一样的生活三十天，像小兔子一样欢蹦乱跳的日子，也只有发薪水的那么一天。我们要用三十天的紧张去换一天的松弛，哎，这样算起来好像很不划算呢。那是你不划算，你老板很划算。你看他长了一副就是残酷资本家的样子，每到星期五就安排你出差，完了星期一等你回来还不耽误你上班。每天一下班的前一刻钟，突然想起有什么事让你来做，你老板的想法多牛叉啊啊！对对对对对对对，说的太对了，你。他开的那辆奥迪呀、啊。就是我被压榨出来的剩余价值给堆积出来的，而且我也看出来了，根据他把我当甘蔗一样的丢进榨汁机的那个发展趋势啊，他很快就会升级更新换代宝马了。朋友，这就是你我的命，知道吗？嗯，还不起啊？牙膏挤好了，周也盛好了。你要再不起的话，今天就算旷工了吧？啊，<笑>我走了啊，拜拜。我生病了，我真的生病了，我起不来，我要到星期五才能去上班喽。扫把里面收拾一下。哎。这边有我信吗？没有。不情不愿这劲儿，你知道那是什么地方吗？啊，外滩蓝会所，那普通老百姓从那儿走过去，都怕收钱。我哪有不情愿的？陪人吃饭也是我工作的职责之一嘛。嗯，这还差不多。别忘了啊。嗯。这也是海藻最讨厌的工作之一。满桌子的菜。你永远不会下第一块
等桌上所有人都加一遍，你才有可能去吃别人剩下的口水。饭桌上，你不会全神贯注于菜肴，却要注意谁的杯盏里酒空了，菜干了，然后殷勤倒酒布菜，说一些自己都觉得很肉麻的吹捧的话，对每个人媚笑讨好，带餐逼。别人都酒足饭饱，而自己却腹中空空，了无滋味。明明钱最终落到的是老板的口袋，他只肯分其中小小的一毛给自己，而献媚的活儿都要自己去干。今天晚上有应酬，晚上不能回去吃饭了，你自己吃吧。哪回来再亲你，乖乖的啊，你要有个好心情。吃午饭了吗？不想吃。那不行，你一定要吃，不要饿坏了小猪的胃。嗯。等着，我给你送一首好听的歌曲。嗯，听着。早。海藻笑了，无论怎么不开心，一看到这只大熊，海藻就会笑。它是那么形象。现在只要一看到大熊，海藻就觉得那就是亲爱的小贝。小贝很认真、很用心的爱他。在这个世界上，除了父母和姐姐，海藻觉得小贝就是他最亲的人。是新来的吧？以前没见过。没错，刚来的，还在使用气呢。来，小哥。哎。宋秘书，不好意思，您刚说什么？我没听清楚。小郭今年多大了？二十五。成家了吗？
？还没。前途无量。奇怪，二十五岁没结婚就前途无量了。来，来吧，嗯，来来来。来来来，那那那那新鲜的。快点走啊！乖子啊，你对花儿可比对我好多了。你什么时候能那么精心的伺候伺候我呀？我对他好，因为他开花呀。你会吗？要不你也开一个我看看。嗯。乖子啊！乖子啊！乖子啊！乖子啊！我不仅会开花，我还会请安。还早，还早。这个大喇叭。哎呀，喇叭，哎呀呀呀呀呀呀呀呀！千手观音。哎呀，千手观音，好好好，你什么时候去你姐家？我一会儿就去。啊，我要傍晚才回来呢。哼，你会不会不想我呀？我说的是不想我。我。不会不想你，我会一直一直乖乖的想着你。这还差不多，我做好饭等着你。嗯嗯嗯嗯，好，去吧。哎，小贝，这个好看吗？嗯。地摊货，别穿着给我丢人现眼。什么呀？这个正宗的百货公司的二折夏季品呢，原价五百多呢等你半天了，怎么才来呀、啊？好堵啊！给我给我。饿了吧？啊？来，我给你买个香蕉。嗯。哎，姐夫呢？哦，他加班去了。来，自己办。嗯。那个，海藻，我想跟你商量个事儿。嗯。嗯，现在手头有多少存款啊？我哪有什么存款呢？我这不刚找到工作吗？都歇了好几个月了，我吃的都是老本儿。姐，我发现在江州这种地方，我想存点钱，真的是比登天还难。那你到底能拿出多少来呢？嗯，八千吧。就八千啊？你还想明年结婚？那我看小贝不是什么有钱的人，到时候你们怎么买房子啊？租呗，什么时候有钱什么时候再买。结婚不就领张证吗？我们两家人也都不在这儿，也不必办什么仪式了呀。那这样，我呢急需买房子，要用钱，你能不能把你的钱加上小贝的钱先借我用用？等我攒齐了，我就还给你。嗯，好，行啊。嗯，那你要多少？我最少要两万，多给不限。哦，我过两天给你送过来啊。啊。那你房子看了吗？没有，我想先把钱的问题解决。姐，你要是去看房呢，就叫上我一起啊。好吧。哎，走的时候把那罐香蕉带走啊。你自己留点吧。没事没事，我吃过了，好吃吗？